Universiteit van Nederland. Collega's die achter iemands rug om roddelen. Ongepaste grapjes die aan de lunchtafel worden gemaakt. Ongewenst gedrag op de werkvloer komt veel voor. Maar wat doe jij als jij dit ziet gebeuren? Ik vertel je in de werkplaats waarom het niet altijd nodig is om direct in te grijpen en wat je dan wel kan doen. Ongewenst gedrag op de werkvloer kan om heel uiteenlopende dingen gaan. Je kan dus denken aan roddelen, maar ook aan uitschelden, seksuele intimidatie, discriminatie of het saboteren van iemands werk. Bijvoorbeeld, dat document waar je collega hard aan heeft gewerkt, is plots verwijderd door iemand uit de gedeelde drive. Maar je kan ook aan subtielere dingen denken, zoals een collega niet meevragen voor de lunch of niet begroeten in de hal. Acht op de tien mensen maken dit wel eens mee op hun werk. Deze voorbeelden lijken misschien niet zo ernstig, maar stel je nu voor dat dit dag in, dag uit gebeurt, voor een langere periode en altijd bij eenzelfde collega. Dan spreken we niet meer zomaar over ongepast gedrag, maar over pesterijen en intimidaties. Naar schatting heeft zo'n 15% van de werknemers hiermee te maken. Het onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 9 mensen direct ingrijpt door de dader te confronteren. Vaak durven de anderen niet of weten ze niet goed wat ze moeten zeggen. En wat zien we? Dat ingrijpen pakt niet altijd goed uit. Sterker nog, het kan de situatie soms verergeren. Maar wat moet je dan doen? Dat kunnen we zien aan de hand van een beslissingsboom. Een collega wordt gepest. Wat moet je doen? We beginnen bij stap 1. Heb jij meer macht dan de pester? Stel het antwoord is ja, ben je bijvoorbeeld zijn leidinggevende of iemand met meer invloed in de organisatie, dan moet je ingrijpen. Jouw gunstige positie stelt je namelijk in staat om invloed uit te oefenen op de pester en daarmee zijn gedrag te veranderen. Indien je antwoord nee is, dan kan je het volgende checken. Heb je een goede band met de pester? Indien wel, dan moet je toch wel ingrijpen. De dader zal jou sneller vertrouwen en geloven dat je goede bedoelingen hebt. Hierdoor zal hij minder defensief gedrag vertonen. Als je geen goede band hebt, dan kan je beter voorlopig nog niet ingrijpen en check je nog één ding. Kan je een groep collega's bij elkaar krijgen om in te grijpen? Indien wel, dan kan je samen ingrijpen, want dan sta je sterk en kan je duidelijk maken aan de pester dat zijn gedrag niet de norm is en niet getolereerd wordt. Als je geen groep bij elkaar kan krijgen, dan kan je niet ingrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kan doen. Je kan namelijk hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een extern meldpunt. Op deze manier delegeer je het ingrijpen naar iemand met meer macht die de dader wel hierop kan aanspreken. Mocht je je in de tussentijd machteloos voelen, omdat je denkt dat je nu niks kan doen, dan kan je het slachtoffer wel op een andere manier helpen. Bied troost of praat met hen, zodat hij zich gehoord voelt. Maar ook als je wel meer macht hebt of een goede band hebt met de pester, is ingrijpen niet altijd makkelijk. Ook dan vraagt het nog steeds om een doordachte aanpak. We kunnen dan nog twee belangrijke vragen beantwoorden. Hoe en wanneer grijp je in? We beginnen met de vraag hoe moet je ingrijpen? Gaat het over pesterijen of eerder ongepast gedrag? Bij gedrag dat ongepast is, maar het niet noodzakelijk met kwade bedoelingen is gesteld, kan je best informeel ingrijpen. En dit kan ook constructief, door met de dader in gesprek te gaan en ook begrip te tonen voor zijn perspectief. Bijvoorbeeld, je kan zoiets zeggen als ik begrijp dat je je zo voelde, maar je reactie was misschien niet zo gepast. Bij ernstig gedrag, zoals bijvoorbeeld pesterijen, werkt constructief ingrijpen vaak niet. Het is dan belangrijk om de pester duidelijk te maken dat dit gedrag echt niet ermee door kan en de ernst van de situatie te benadrukken. Formele maatregelen, zoals bijvoorbeeld een schorsing, kunnen in dit geval nodig zijn. Dan kan je ook nog kijken naar wanneer moet je dan ingrijpen. Doe je dat direct of wacht je even? Check dan of de situatie om een urgente actie vraagt. Indien ja, bijvoorbeeld, je ziet hoe het slachtoffer wordt uitgescholden en merkt dat er een erg onveilige situatie ontstaat. Het kan dan nodig zijn om direct in te grijpen. Dit om het slachtoffer te beschermen. Om je eigen veiligheid te waarborgen, hoef je de pester niet direct te confronteren, maar kan je bijvoorbeeld ook proberen de pester af te leiden met een opmerking als Hey, volgens mij had iemand jou net nodig. 
dan stel je het ingrijpen even uit. Als er geen directe urgentie is, bijvoorbeeld je hebt gemerkt dat iemand uitgesloten wordt of niet altijd begroet wordt, dan kan je beter even wachten met ingrijpen. Mensen staan namelijk meer open voor feedback wanneer ze rustig zijn en er geen andere mensen aanwezig zijn. Al met al is het dus zeker belangrijk om iets aan pesten en ongewenst gedrag te doen. Ga het niet negeren. Maar onthoud ook dat ingrijpen niet direct confronterend hoeft te zijn en dat een doordachte aanpak, toegespitst op die specifieke situatie, vaak veel effectiever is. En vergeet niet, je bent niet alleen. Je kan altijd hulp inschakelen. Waarom worden in de winter bij sommige mensen de vingers wit en blauw? En kan dat kwaad? Ik ben Madelon, ik ben reumatoloog en ik vertel je de volgende week alles over.